Chúng ta cùng nhau hãy đưa tay lên và chúng ta hãy nói cảm ơn Chúa Thank you Lord for this day Chúa cho mọi cảm ơn Chúa cho ngày hôm nay Thank you for this morning Và tuần vì sáng hôm nay For your mercy Và sự thương xót của Ngài Và sự thương xót của Ngài They are new every morning Và sự thương xót thành tính của Chúa mới Cứ mỗi một ngày đời mới luôn Me encuentro aquí alabando, te adorando, te Señor. When I find myself worshiping and praising you, Lord. Và khi mà chúng con đến ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài, Chúa ơi. Que todavía estoy respirando en este mundo. And I'm still breathing here on this earth. Và Chúa ơi, chúng con vẫn còn có những hơi thở ở trên đất này. Gracias por conservar mi vida física. Thank you for preserving my physical life. Chúa ơi, cảm ơn Chúa Ngài đã dinh giữ đời sống của chúng con. Y gracias por la vida eterna que me has dado a través de Cristo. And thank you for the eternal life you've given me through Jesus. Và Ngài cũng đã ban chúng con Chúa Giêsu là sự sống đời đời. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Và chúng con cầu nguyện Amen. trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tome su lugar. You can take your place. À, xin quý vị có thể cùng đồng ngồi. It's a joy for me. To, it's a joy for me to see you again this Saturday. Buổi sáng hôm nay thứ bảy chúng ta rất là vui mừng một lần nữa được gặp gỡ tất cả quý vị. Siempre que pienso en el día sábado y pienso en este servicio que hacemos los sábados. Every time I think of this Saturday and this service that we do here on Saturday. Và cứ mỗi khi mà chúng tôi gặp gỡ quý vị vào mỗi thứ bảy như thế này. Mi corazón se llena de gozo, de alegría. My heart fills with joy and happiness. Thì lòng của chúng tôi đầy dẫy những sự vui mừng và sự phước hạnh. Y siempre le pido al Señor que envíe una palabra para que pueda bendecir las vidas de ustedes. I always ask God to give me a word that will bless your life. Và tôi luôn cầu nguyện Chúa ơi ban cho con lời để sống của Ngài để con có thể ban phát sứ điệp của Ngài. No importa quién sea el que vaya a predicar, la verdad que es Dios el que va a hablar siempre en la boca de los hombres que él pone. And it really doesn't matter who is going to preach because God is the one that gives the word, the message. Và dù ai là người giảng đến chăng nữa, chính Chúa ngài đã đức Chúa trời đã ban chúng ta lời của ngài. Porque si hay alguien que conoce tu necesidad, no es ni siquiera el que está a la par tuya. Because the only one that knows your need isn't even the person next to you. Và đấng duy nhất mà có thể biết những nhu cầu của chúng ta không phải là người ngồi kế bên chúng ta nhưng mà là Chúa. El que conoce tu necesidad fue el que te formó en el vientre de tu madre. The, first, the one that knows you is the same one that formed you in the womb of your Đấng mother. biết những nhu cầu của chúng ta cũng là đấng đã tạo dựng chúng ta từ trong lòng mẹ của chúng ta. El que permitió que existas en este mundo. The one that permitted you to exist in this world. Và đấng là đang hiện hữu ở trong thế giới này. Él es el que te conoce. He is the one that knows you. Ngài là đấng biết tất cả chúng ta. Dice la palabra que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe de qué necesitamos. The Lord says that right before we ask Him, He already knows what we're going to ask. Và lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng trước khi chúng ta cầu xin Ngài thì Ngài cũng đã biết trước những điều mà chúng ta cầu xin. Y eso es importante, hermanos. And that is very important, brothers. Và đó là điều rất là quan trọng hỡi các ông bà anh chị em. Saber que hay alguien que sí se ocupa de nosotros. To know that someone does worry about us. Để chúng ta nhận biết rằng có một đấng đang quan tâm và lo lắng cho chúng ta. El Señor cuando estuvo en esta tierra when the Lord was here on this earth, và khi mà Chúa Giêsu ngài ăn ở thế giới này, le decía a las multitudes que le seguía. He would talk to the, he would speak to the multitudes that followed him. thì ngài cũng đã phán cùng với cả hàng ngàn, hàng ngàn người. No se preocupen ustedes por lo que han de comer, beber y vestir. He told them to not worry about what you eat, what you dress. và ngài cũng đã phán với các đó là các người chớ lo về những điều đồ ăn hay là thức uống. Porque si los lirios de los valles se visten hermosos y que ni aún Salomón con toda su gloria se puede vestir de la hermosura que se visten los lirios de los valles, los pajaritos comen y no hay, no trabajan y Dios siempre. Cuanto más ustedes que son imagen, hechura de las manos de Dios, cuanto más ustedes El Señor no se va a preocupar para proveerles a ustedes lo que ustedes necesitan. If all of creation in its beauty has its beauty because of God, all of you who are from God are much more important. Và nếu như cả cái tạo vật ở trên thế giới này rất là rất là tuyệt đẹp, tuyệt đẹp và tuyệt vời, thì mỗi đời sống quý vị và tôi là những tạo vật của tạo vật của Chúa thì còn quan trọng hơn cả. Por eso debemos de entender ese pasaje que dice que de tal manera. That's why we would understand the scripture that says, "For God loved the world so much." De tal manera, 
de tal manera esa palabra for so much chúng ta nhớ đến câu kinh thánh đó là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta thật là nhiều yêu thương chúng ta thật là nhiều Dios entregó todo su amor por ti y por mí God gave us entire love for you and me Ngài đã ban chúng ta tất cả những tình yêu trọn vẹn của Ngài pero no son palabras son hechos porque Él mismo se entregó hasta la muerte para que a través de la muerte de Él nosotros tengamos vida And not just by words, but by actions, the Lord died for you and me and resurrected. Và tình yêu đó không chỉ bày tỏ qua những lời nói, nhưng mà hành động đó là Ngài đã đến để chết cho mỗi đời sống của chúng ta. Quiero hablar un poquito, quiero que hablemos un poquito en estos minutos, ya que no tenemos mucho tiempo, sobre la vida. I want to talk to you about life. Và tôi muốn nói với quý vị trong buổi sáng này, nói về sự sống. Diga conmigo vida. Everybody say life. Chúng ta hãy nói là sự sống. A ver los hermanos de, Vien, de Vietnam, digan vida en Vietnam. Vietnamese, Vietnamese. life. Hay nói, hay trong tiếng Việt đó là sự sống. Hay nói, chúng ta nói sự sống. No se oye, a ver, otra, todos hear. juntos. Everybody together. Vẫn chưa nghe quý vị nói lại một lần nữa, sự sống. Life. Sự sống. Sự sống. Todos juntos, sự sống. Ok. Hay cùng nói. Vida, sự sống. Life. Sự sống. Eso fue lo que Jesucristo nos ha dado, nos ha dado a nosotros vida. That's what Jesus came to bring us life. Và Chúa Giêsu ngài đã đến để ban chúng ta sự sống. Hay vida física. There is physical life. À, chúng ta có sự sống ở trong thân thể này. Que es la que tenemos ahorita. That's what we have right now. Và đó là sự sống mà chúng ta đang có hiện tại. Y la cuidamos. And we take care of it. Mà chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc đến cái bueno, sự sống của mình. I mean, sometimes. À, đôi lúc. De hecho, la tenemos que cuidar. Uh, we have to take care of it. Và dĩ nhiên là chúng ta phải chăm sóc cái sự sống này. Porque a veces la empezamos a cuidar ya cuando estamos enfermos. Because we start taking care of it right when we're sick. Uh, bởi vì khi mà chúng ta bệnh đó, là ngay lập tức chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình. A veces nos dicen no coma esto, estamos sanos, no coma lo otro. No, a mí no me hace daño, dice usted, porque no está enfermo. Sometimes we, we are told not to eat certain things because we're healthy. Và có những lúc là chúng ta được uh, bác sĩ nói là chúng ta đừng ăn một số những cái vật thực nào đó bởi vì nó không có uh, tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hay que tener una vida física dolorosa por causa de no el no cuidar su sistema físico. And by the end we start hurting our bodies because we don't take care of ourselves. Và nhiều khi chúng ta đã làm thương tổn cái thân thể của mình, sức khỏe của mình là bởi vì chúng ta không chăm sóc sức khỏe của mình. Hay personas que han cuidado su físico, su cuerpo físico con alimento, vitaminas y tienen una vida saludable y están disfrutando una vida física saludable. And some people have taken care of their bodies, that's why in the future they're they're healthy. Uh, và có nhiều người đã chăm sóc tốt cho sức khỏe và thân thể của mình cho nên họ khỏe mạnh. Hay vida artificial. There's artificial life. Và đó là cái đời, cái cái sự sống uh, tạo nên được tạo nên ở trong thế giới thế giới này. El hombre con la sabiduría que Dios le ha dado, la ciencia ha inventado máquinas que hacen que el corazón siga latiendo a través de su sistema tecnológico. There's doctors that have come up with a science that could even continue the heartbeat. Uh, và có những cái bác sĩ họ đã khám phá ra và có những cái kỹ thuật để có thể giúp cho chúng ta cái nhịp đập tim của chúng ta được bền vững. Ha escuchado usted eso que dice eh, está en coma. And you've heard uh, the saying that someone's been in coma. Có những người đã bị trong việc bị, bị hôn mê. Y después dice no despierta de la coma. And they say that they are not they can't awake from the coma. Và có những người nói rằng đó là họ không thể sống thức dậy, thức dậy hoặc là tỉnh dậy từ trong cái hôn mê đó. Y dice está conectado a una máquina. And they're connected to a machine. Và sau đó thì họ sử dụng những cái thiết bị hoặc là máy móc. Tiene vida artificial. They have artificial life. Và để cho những người đó có một cái uh, sự sống vẫn tiếp tục duy trì cái sự sống nhân tạo. Esperando el momento, la decisión, si Dios permite que vuelva a tener vida física o la decisión de los familiares para desconectar de esa vida eh, artificial. And they're waiting for the, for the decision either of God uh, awakens them or for the families to pull the plug. Và nhiều khi họ phải đi đến những quyết định đó là họ cầu nguyện xin Chúa ngài cho người đó được thức tỉnh dậy hay là họ cắt đi những thiết bị để cho người đó uh, qua đời. Pero yo quiero que pensemos en una vida 
But I want us to think of a, of a life. Và tôi đang suy nghĩ đến một cái sự sống khác. Que no es artificial. That isn't artificial. Mà cái sự sống nó không phải bởi nhân tạo. Que tampoco es física. And it isn't physical either. Và nó cũng không phải là cái sự sống ở trong thân thể vật lý này. Pero que es eterna. But it's eternal. Nhưng mà cái sự sống đó là sự sống vĩnh cửu đời đời. Eterna quiere decir que nunca se va a acabar. Eternal means it will never finish. Và cái sự đời đời hay là vĩnh cửu có nghĩa là nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Y esa vida and that life và cái sự sống đó nos la vinieron a regalar desde el cielo. Has been gifted to us from heaven. Sự sống đời đời đó đã ban cho mỗi đời sống của tôi từ thiên thượng. ¿Por qué no la regalaron? Porque no hay dinero aquí en la tierra, no hay finanzas, no hay hombre rico, no hay hombre poderoso que pueda comprar con dinero o con algo de esta tierra esa vida. And why has it been given to us? Because nothing here on this earth can buy what the Lord has given us. Tại sao sự sống vĩnh cửu hay sự sống đời đời đó được ban cho chúng ta bởi vì chẳng có điều gì trên thế gian này có thể mua được sự sống đời đời đó. Y qué es lo que el Señor nos ha dado? And what is that the Lord has given us? Và điều mà Chúa Ngài đã Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là gì? Vida. Life. Sự sống. Sự sống. A ver, todos juntos, sự sống. Everybody together. Hãy nói sự sống. Diga conmigo, yo tengo Shashon en Cristo Jesús. Everybody say, I have life in Jesus Christ. Và quý vị có thể nói rằng tôi có sự sống ở trong Chúa Giêsu Christ. À, ver, todos juntos, diga. Everybody pues. together, say it. <laughs> Hãy nói là tôi có sự sống ở trong Chúa Giêsu. Vida física se va a acabar, hecho ya se está acabando. Si physical life. Se mira en el espejo y se está acabando. Physical life is ending. Sự sống trong thân thể vật lý này thì một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Cuando usted se mira en el espejo, ¿qué se mira? When you look at yourself in the mirror, what do you see? À, khi mà quý vị nhìn mặt của mình ở trong gương đó, thì quý vị sẽ thấy gì ạ? Sự sống. Bê vi da. Sự sống. Se mira en el espejo y se ve que la vida se le está acabando. You look at yourself in the mirror, you notice that the life Physical is finishing. Khi mà quý vị nhìn vào trong gương thì quý vị thấy cái sự sống trong thể vật lý này nó càng càng lặn tàn lụi đi. Even more the women. Và đặc biệt đối với là những người nữ. Poor women. No. Poor women. No. This lie and. Pero queramos o no, la vida física empezó una vez y terminará una vez porque no es vida eterna. Like it or not, the physical life, just like it had a beginning, will eventually finish. Dù chúng ta có thích hay là không, thì cái sự sống trong thân thể vật lý này nó có sự bắt đầu và nó có sự kết thúc của nó. Cuando Adam estaba en el huerto, when Adam was in the garden, và khi Adam được ở được ở trong vườn Eden, tenía vida eterna. He had eternal life. Thì lúc bây giờ ông có sự sống đời đời. Esa vida eterna dependía, and that eternal life depended on, de la obediencia. Depended on obedience. Và cái sự sống đời đời đó nó lệ thuộc vào sự vâng phục của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Adam tenía que comer del árbol de la vida que en figura es Cristo. Adam had to eat from the tree of life that represents Jesus Christ. Và Adam còn phải ăn từ những cái cây của sự sống. Pero le dijeron de este fruto no tienes que comer porque el día que comas morirás. But God said from this tree if you eat from it The day that you eat it, you will die. Và Chúa ngài đã phán rằng từ ngày kể từ ngày mà con ăn những cái trái cây ở trong cây sự sống này thì con sẽ chết. Hay personas que dicen ya vio, comió y no se ve que Adam muriera, sí murió. And if some people might say that he didn't die, but he did die. Có nhiều người nói là, ô, Adam đâu có chết đâu, nhưng mà thật sự Adam đã chết rồi trong sự sống thuộc linh. Y murió dentro de él lo más hermoso, lo más glorioso, lo más precioso, porque era vida. Eterna la que tenía. And what died was actually on the inside, the most precious thing, eternal life. Và cái sự sống, cái sự sống vĩnh cửu đã bị chết đi, đó là sự sống gọi là quan trọng nhất. Solo se quedó con la vida física. He only stayed with the physical life. Và khi mà chúng ta nói đang nói đến cái sự sống ở trong thân thể vật lý này. Y el huerto era para los que tienen vida eterna. And the garden was only for people that have eternal life. Và ở trong cái vườn đó được dành cho tất cả những người đang muốn có được sự sống đời đời. 
Por eso Adán ya no tenía que estar dentro del huerto porque ya era un muerto. That's why Adam couldn't stay in the garden because now he was dead. Và Adam được còn sống ở trong cái vườn đó đó nhưng mà mặc dù ông ta sống nhưng mà thật sự ông ta đã chết vào vòng thuộc linh của mình rồi. Por eso Dios lo sacó del huerto. That's why God took him out of the garden. Và đó lý do tại sao mà Chúa Ngài đã đem ông ra khỏi vườn ở đây. Y al hombre le dio 80 años el más robusto. And God gave man 80 years the most valiant. Và sau đó thì Ngài đã ban cho con người có sự sống bị giới hạn 80 năm hay là như thế nào đó. 80 años. 80 years. 80 năm. Hay personas que dicen 140, 100, sí, pero cansando lástima, sí, no. Some people say, oh, I have 40 years, but, you know, it's pretty sad. 140. <laughs> Cả người nói là oh, tôi đã sống được khoảng 140 tuổi. Si se da cuenta que la vida física se va acabando. And you notice that the physical life is ending. Và quý vị biết là cái sự sống ở trong thân thể này một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Los hombres de antes vivían hasta 900 años. People from back then used to live 900 years. Lúc bây giờ thì có những người họ sống đến 900 năm. Ahora solo... 80 lo redujo el Señor. And now only 80 years the Lord reduced. Bây giờ chỉ còn 80 năm. Y a los 50 ya empieza a temblar todo. Uh, 50 years we start shaking. Và 50, 50 tuổi là bắt đầu run run rẩy rẩy rồi. Wow. 50 y algo ya lo izquierdo ya mira raro ya y, y, uh, el, uh, el farol se le cae y todo. Yeah. At 50 years the left eye starts looking at different directions. Và 50 tuổi mới có 50 tuổi thì con mắt đã lé rồi nhìn này nhìn kia rồi. A los 80 llegamos, pero como que estamos danzando siempre. And at 80 years, we look like we're dancing. Và rồi 80 tuổi thì lúc nào cũng nhảy búa hết trơn. Esa es la realidad del ser humano. That's the reality of human beings. Và đó là cái sự thật ở trong đời sống của con người của chúng ta. Porque la vida física se tiene que terminar. Because the physical life has to finish. Bởi vì cái đời sống ở trong thân thể vật lý này chắc chắn nó sẽ kết thúc thôi. Ahora... Vamos a entender que el regalo que nuestro Padre nos dio a través de Jesucristo es poderoso, es grande, es glorioso. Now we know, now we understand that the gift from the Father is powerful, it's glorious. Vì cái sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng ta thì chúng ta nhận biết rằng đó là cái sự sống một món quà thật là tuyệt vời. Amen. Hay un pasaje, eh, un, un versículo que me impactó. There is a passage, a scripture that impacted me. Có một cái phong đoạn kinh thánh mà ảnh hưởng tôi rất là nhiều. Está en Efesios capítulo 2 del 5 al 7. It's Ephesians chapter 2 from, from 5. Và cái câu kinh thánh đánh đó ở trong sách Efeso đoạn 5. Es interesante porque habla de lo que nosotros éramos antes. And this talks about what we used to be in the past. Và cái Efeso đoạn 5 này nói đến cuộc đời của chúng ta trong quá khứ trước khi biết Chúa là như thế nào. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. I've said it before and I say it again. Và tôi đã từng nói với quý vị và bây giờ tôi lại lặp lại. Toda persona que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Any person that has not received Jesus Christ as Lord and Savior. Và bất cứ chứ ai chưa từng tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua và làm Chúa trên cuộc đời của mình. No tiene la vida eterna. Does not have eternal life. Thì chắc chắn quý vị sẽ không có đời sống, sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh cửu. Solo tiene vida física. They only have physical life. À, quý vị chỉ có cái sự sống ở trong thân thể vật lý này mà thôi. Por tanto Dios lo ve como un muerto. So God sees them as someone dead. Và đó là lý do tại sao mà khi Chúa nhìn vào chúng ta chưa tiếp nhận Chúa là chúng ta đã chết về phần thuộc linh của mình rồi. La palabra común dice vive, no vive, existe. Es diferente. And it's very common to say all oh, that person lives. No, they exist. Có một cái câu mà chúng ta thường nói là cái người đó không phải sống nhưng mà người đó chỉ hiện hữu mà thôi. Todas las personas que no han rendido su vida a Jesucristo solo existen en el mundo. Any person that has not surrendered their life only exists here bất, on this earth. Bất cứ cái người nào uh, mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu thì chỉ có mặt tại thế giới này mà thôi chứ không phải là sống. Nosotros tenemos que meditar en eso. We have to really think about this. Và chúng ta cần phải suy gẫm về cái câu nói này. ¿Por qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué yo necesito tener esa vida eterna? Porque se va a acabar todo. 
Why do we, no es eterno. So we need to think, why do we need to be saved? Why do we need to be need to have eternal life? Because this physical life isn't eternal. Chúng ta cần phải suy nghĩ và suy gẫm lại lý do tại sao mà chúng ta cần sự sống đời đời bởi vì cái tâm thể vật lý này nó sẽ không bao giờ vĩnh cửu. Dice el pasaje and the scripture says và lời của Chúa ngài phán rằng Mire y escuche o lea detenidamente dice en el verso 5 de Efesios capítulo 2 dice que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. And Ephesians chapter 2 verse 5 says that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. Ở trong Ephesos đoạn 2 câu số 5 là phán rằng nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. A ver si me está entendiendo. ¿Qué fue lo que nos dio cuando estábamos muertos? Let's see if we understand what did God give us when we were dead? Khi mà chúng ta đang chết thì Ngài Đức Chúa Trời Ngài đã ban chúng ta điều gì ạ? Điều con mi vida. Everybody say with me life. Ngài ban chúng ta sự sống mọi người hãy nói sự sống. Sự sống. Todos juntos, Shashon. Shashon eterno. Shashon eterno. Eternal. Shashon vinco. No dio vida. He gave us life. Ngài ban chúng ta sự sống đời đời. Cuando no teníamos vida. When we didn't have life. Nhưng mà chúng ta chưa biết Chúa thì chúng ta chưa có cái sự sống đó. Solo existíamos. We've only existed. Cho nên chúng ta chỉ tồn tại trong thế gian này mà thôi. Éramos muertos. We were dead. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã chết. Porque el pecado nos mató. Because sin killed us. Và chính tội lỗi đã giết chết chúng ta. Pensamos como muertos. We thought like dead people. À, chúng ta chúng ta à, suy nghĩ giống như là những người chết như vậy. Andamos como muertos. We were like dead people. Và chúng ta cũng giống như là những người chết như vậy. Hablábamos como muertos. We spoke like dead people. Chúng ta nói giống như những người đã chết rồi. Lastimándonos unos a otros. Hurting each other. Calumniándonos a otros. And saying false things about each other. Chúng ta làm thương tổn lẫn nhau và vu khống lẫn nhau. Matándonos unos a otros. And killing each other. Chúng ta giết hại nhau. Odiándonos unos a otros. And hating each other. À, hận thù nhau. Destruyéndonos unos a otros. And destroying each other. Và hủy hiệp mọi người. Comiéndonos unos a otros. And eating each other. Và ngay là ngay cả cắn nút mọi người. Ahí no hay respeto hasta la misma familia está dividida. And there is no respect. Even the family is divided. Và trong chẳng có cái sự tôn trọng mà ngay cả các gia đình cũng đang bị. Por la muerte que hay o había en nosotros actuando de esa manera. Because of the death that either existed or did exist in our lives. Bởi vì cái sự chết đó nó đang tồn tại trên đời sống của chúng ta. Eran los vengativos. We were vengeful. Và chúng ta trở nên là những người rất là muốn báo thù. Siempre buscamos cómo salirnos con la nuestra nosotros nosotros we always try to find a way to make our way possible và chúng ta tìm mọi cách để làm thế nào để cái cách của mình được chọn porque estábamos muertos because we were dead bởi vì chúng ta đã chết rồi dentro de nosotros no había nada de rasguñento deep inside of us there is no awakening of the spirit và ở trong thân thể ở bên trong chúng ta chẳng có cái sự sống lại aunque nos presentaban diferentes credos y religiones pero nada pasaba con nosotros even though different religions would present before us và dù có nhiều cái tôn giáo đã được trình bày cho chúng ta chia sẻ cho chúng ta por eso tenemos que entender que Jesucristo no es otra religión that's why we need to understand that Jesus isn't another religion no es otro credo Chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa Giêsu không phải là một tôn giáo khác. Jesus Christ is vida. Jesus Christ is life. Ngài đến để ban chúng ta sự sống. Jesus Christ is vida. Jesus Christ is life. Bởi vì Chúa Giêsu chính Jesus là Christ sự sống. Jesus Christ is change. Jesus Christ is change. Ngài là đấng có thể thay đổi cuộc đời. Jesus Christ no son palabras vacías religiosas que alguien predica. Jesus Christ is an empty words that only someone can preach. Lời Chúa Giêsu không phải là những lời nói trống rỗng mà chúng ta chỉ giảng mà thôi. Jesus Christ is power. Jesus Christ is power. Nhưng mà Chúa Jesus là quyền năng trong mỗi đời sống của chúng ta. El poder que Dios te da para que perdones a tu hermano. The power that God has given you to forgive your brother. Và đó là quyền năng mà Ngài ban chúng ta để chúng ta có thể tha thứ những anh em của chúng ta. 
Cuando eras muerto querías vengarte de tu hermano. When you were dead you would want to revenge against your brother. But Ahora que tienes vida tienes que perdonar a tu hermano. And now that you have life you have to forgive your brother. Khi quý vị chết đó thì quý vị muốn báo thù nhưng mà khi quý vị có sự sống thì muốn ví dụ muốn tha thứ anh em của chúng ta. Tenemos que entender que la vida que Cristo Jesús nos da We have to understand that the life that Jesus has given us produce cambios positivos en el corazón de aquellos que en realidad lo han recibido. It gives us desire to change. Estamos cansados de tantos bonitos mensajes y actitudes religiosas en nuestro proceder de cada uno de nosotros, de los que predicamos y de que hablamos de Cristo, porque Jesucristo no se hace realidad en nuestra manera de vivir. And we are tired of hearing just repetition of beautiful messages, and we want a desire for change. Alguien siente la vida. Anybody feel the life? Alguien siente la vida. Alguien siente la vida. Se sống mà Chúa ban cho chúng ta, quý vị có cảm nhận được hay không? La vida se manifiesta cuando sabes que tienes que ayudar al que te ha dañado. Life manifests itself when you try to help your brother. Và cái sự sống đó nó được bày tỏ qua cái cách đó là quý vị có thể giúp đỡ anh chị em của mình. Cuando entra esa vida dentro de uno que es el regalo de Dios. When that life comes to you, which is the gift from God. Và khi sự sống đó nó đến với chúng ta là cái ân điển món quà mà Ngài ban cho chúng ta. Vida eterna. Eternal life. Thì chúng ta có được sự sống đời đời. Te dan deseo de hacer las cosas bien, sí o no? It gives you the desire to do good things. Và Ngài sẽ với sự sống đời đời đó Ngài ban chúng ta có lòng khao khát để làm những công việc tốt. Si avergüenza uno de de las cosas malas que hacía. We become embarrassed of the things we used to do in the past. Và bắt đầu chúng ta cảm thấy rất là bối rối hoặc là mặc cảm với những điều mà chúng ta đã làm trong quá khứ thật là xấu, tồi tệ. Como que le abren los ojos a uno. Like they open your eyes. Và bắt đầu mắt của chúng ta được mở ra. Y uno no puede creer hasta dónde había caído uno. And we can't even believe where we used to end up. Và khi mà Chúa mở mắt chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy ồ lúc trước tại sao mình làm những cái điều như vậy? Pero no nos damos cuenta porque estábamos muertos. But we didn't notice because we used to be dead. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amen. Blessed be our Lord and Savior Jesus Christ. Ngày trước chúng ta không thấy được những điều xấu đó bởi vì chúng ta đã chết nhưng mà bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài đã ban chúng ta đã thấy được những điều xấu. Porque estando muertos. Because when we were dead, nos dio vida. He gave us life. Và khi chúng ta đang chết thì chính Ngài đã ban chúng ta sự sống. Por eso, si usted siente ese poder de querer agradar a Dios, eso se llama vida. That's why if you feel the power of wanting to help others, that is eternal life. Và khi mà chúng ta có Chúa thì chúng ta có cái sự sống đó và sự sống đó giúp chúng ta muốn giúp đỡ những người khác. Las drogas, el alcohol, el homosexualismo, el lesbianismo y toda esa basura. All drugs, alcohol, homosexuality, all that trash. Và bây giờ chúng ta thấy rằng những cái uh, chích, hút chích nè uh, hay là phạm tội tình nhân lại cái gì đó uh, tất cả những điều đó nó không còn quan trọng nữa. Todo eso se va. All that is gone. En el nombre de Jesús se va. In Jesus name. Tất cả những đời sống tội lỗi của chúng ta qua đi trong danh của Chúa Jesus Christ. When life comes to you. Khi mà quý vị có sự sống của Chúa ở trong đời sống của mình. Mira el cambio que produce la vida. Look at the change that life Hãy nhìn vào những sự thay đổi khi sự sống của Chúa đến với chúng ta. El drogadito está metido allá con la jeringa, con el cristal, con la marihuana, con la coca. And the person that that's a drug addict is next to all the drugs. Những người đã từng là sự kê ma túy hút chích đó. Y ahí se refugia porque está muerto. And he refuges himself because he is dead. Và những người đó đã thật sự chết rồi. Pero cuando llega Jesucristo a rescatar ese testimonio de todos los que estamos predicando el evangelio de una u otra manera, el Señor nos alcanzó. And when Jesus uh, helps that person, a lot of uh, preachers have that testimony. Nhưng mà khi mà Chúa Đức Chúa Trời ngài đến giúp đỡ cho những người xì ke ma túy đó, họ đã trở lên là những người giảng tin lành và họ đã kể câu chuyện của họ. Este ministerio pues. This ministry. Và đây cũng là một cái mục vụ. Nuestro hermano Jorge Ross. Our brother Jorge. Mà người anh em của chúng ta là Jorge cũng đang thực hiện cái mục vụ đó. Mano, Tony. 
our brother Tony. Người anh em ta tên là Mano Tony là người đang thực hiện cái chương trình đó. Mano Abel, our brother Abel. Hoặc là một sư Abel cũng là người tham gia chương trình đó. Su servidor and even myself. Và ngay cả chúng tôi cũng tham gia vào cái mục vụ này. La mayoría de este ministerio. The majority of this ministry. Estamos hablando de la vida en Cristo Jesús. We're talking about the life in Jesus Christ. Và khi mà chúng ta thấy cái điều chính yếu ở trong cái mục vụ này này đó là cái sự sống đã đến với cuộc đời của họ. Pero si usted nos hubiera conocido antes de conocer a Cristo Jesús. But if you were to know us before we knew Jesus Christ. Và nếu như quý vị biết chúng tôi trước khi mà chúng tôi tiếp nhận Chúa đó, quý vị biết chúng tôi cũng xấu xa lắm. Nuestra vida era un desastre. Our life was a disaster. Cuộc đời của chúng tôi cũng là một cái disaster, có nghĩa là một thảm họa, thảm họa. Era vida física desastrosa. It was a disastrous physical life. Và ngay cả cái đời sống vật lý này nó cũng là một cái thảm họa nữa. Corazón estaba lleno de odio, rencor, venganza, muerte, de toda la basura. Our hearts were full of hate. Death, everything that was Bởi vì lòng, lòng của chúng tôi lúc nào cũng đầy dẫy những sự hận thù, những sự uh, uh, ô tội bởi vì chúng tôi đã thật sự chết rồi. Por eso hacemos todo esto porque estamos agradecidos con el, con el Cristo de la gloria que nos hizo libres de toda esa basura. That's why we do these activities because of Jesus that gave us life. Và đó là lý do tại sao mình tôi tổ chức những chương trình như thế này để rồi chính Chúa ngài sẽ ban chúng ta sự sống của ngài. Por eso tratamos la manera de poder expresarles a ustedes cuánto Dios a ustedes los ama. That's why we want to express how much God loves you. Đó là lý do tại sao mình tôi muốn nói cho quý vị biết rằng Chúa ngài đã yêu quý vị cái chuyện yêu quý vị thật là dường y qué es lo que en realidad produce cuando Jesucristo entra dentro del corazón del hombre and what in reality uh, God produces in a person when he enters và khi mà Chúa ngài biến và bước vào cuộc đời của chúng ta thì ngài biến đổi chúng ta trở nên một người mới nos rompe las cadenas del odio del rencor de la venganza y nos llena de amor de perdón de gracia y para poderle dar a los demás ese mensaje que así como nosotros estábamos perdidos así pueden estar muchos pero hay esperanza en Cristo Jesús Amen. and God breaks all the chains of hate revenge to give us love so we can share to others va Đức Chúa Trời đến với đời sống của ta thì Ngài đập vỡ tất cả những sự hận thù hay những sự báo thù và Ngài đã ban cho một đời sống mới solo piense que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Just know that he gave us life when we used to be dead. Và hãy nhận nhớ rằng cái điều đó là khi chúng ta đang chết thì chính Ngài đã ban chúng ta sự sống, làm chúng ta sống lại. It's so glorious. That is glorious. Và điều đó là vinh hiển mà Chúa ban cho chúng ta. Điều ấy rất glorious. I said this is glorious. Đó là sự vinh hiển mà Ngài ban chúng ta. Se va a acabar la vida física. De hecho se está acabando. The physical life is going to end, and it's ending. Một lần nữa, hãy nhớ rằng cái đời sống vật lý này nó sẽ kết thúc và nó đang kết thúc dần dần. Pero tenemos vida eterna. But we have eternal life. Nhưng yeah, conmigo tengo có vida eterna. Say with me, I have eternal life. Hãy nói một lần nữa, tôi có sự sống đời đời. Hãy nói với tôi, tôi có sự sống đời đời. Sự sống. Más fuerte los vietnamitas quiero ir. Everybody in Vietnamese is more strong. Anh em người Việt hãy cùng nhau nói lớn tiếng hơi tôi có sự sống đời đời. Everybody say. Có sự sống đời đời. Ah, there you go. There you go. Tenemos vida en Cristo. We have life in Jesus Christ. Chúng ta có sự sống đời đời trong danh của Chúa Giêsu Christ. Es una vida eterna. It's an eternal life. Và đó là sự sống vĩnh cửu. Que cuando dejes de respirar ya en este mundo, tú sigues viviendo eternamente. And when you stop breathing physically, you will continue to live eternal. Và mặc dầu hơi thở cũng ta có mất đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục sống ở trong cõi vinh hạnh. Y no solo, no solo sigue viviendo, sino tiene el Señor cosas más gloriosas para llevarte a vivir esta vida eterna, porque la vida eterna, al terminarse la vida física, se terminó todo esto de este mundo. And when the physical life ends, everything finishes. But something even more than the eternal life, the glorious things that God has for us. Và mặc dầu cái đời sống trong thân thể vật lý này nó sẽ kết thúc và qua đi, nhưng mà chúng ta sẽ có sự vinh hiển ở trong thân thể mới và sự sống đời đời. Por eso el Señor cuando se fue dijo voy a voy pues a preparar lugar para vosotros. That's why when Jesus said this, that I have prepared a place for you. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? 
Para mí, diga. That I have prepared a place for you, safe for me. Và Chúa Giêsu khi mà ngài đi, trước khi ngài trở về trời ngài phán rằng ta đi để chuẩn bị cho các người một nơi. Para que ese lugar, porque ahí vamos a vivir con él eternamente, porque hoy en esta vida le recibimos como Señor y Salvador y él nos dio el regalo más grande que es la vida eterna. That's why when we leave, God has given us a place after we leave this earth. We shall be with him eternally. Sau khi chúng ta đi qua khỏi thế gian này thì chính Đức Chúa Trời ngài đã chuẩn bị chúng ta một nơi ở mới. Levante su mano derecha y dígale gracias Señor por esa vida. Lift up your right hand and say thank you Lord for your eternal life. chúng ta và nói với Chúa cảm ơn Chúa cho sự sống đời đời mà ngài ban cho con. Qué es lo que produce la vida eterna? Deseo de hacer las cosas bien. What does eternal life producing you desire to do good sự sống đời đời nó nó sẽ tái tạo trong chúng ta có những cái lòng áo ước để làm những điều tốt Usted cuando ấy. estaba muerto sus delitos y pecados yo cuando estaba muerto mis delitos y pecados nunca deseamos hacer las cosas bien when we were dead in our sin we never desired to do good no, entre más mala más poderoso nos sentimos khi chúng ta còn ở trong sự chết của mình trong đời sống của sự xác thịt thì chúng ta không có làm những điều entre más malo y cara mala más When we, would, when we would do bad things, we felt even better. Because we were dead. Because we were dead. Because we were dead. And now that we have life, we have desires to do good. Và khi mình ta có sự sống của Chúa thì chúng ta có lòng ao ước để làm những điều thiện. Esa es la señal que Cristo Jesús ya entró. Te dan hambre de hacer las cosas bien. En tu familia, con los vecinos, en tu trabajo, donde quiera que andas, tienes hambre de hacer las cosas bien. And that is a sign that life is inside of you, the desire to do good, the desire to help your family, your friends. Và lòng ao ước mà chúng ta làm những điều thiện, điều tốt để giúp đỡ cho những người khác đó là là dấu hiệu của sự sống lại của Chúa Bài Trình Tạng. Alabemos al Señor. Bendito Let's sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Tại đây chúng ta hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện chúc tán danh của Chúa trong danh của Chúa Jesus Christ. Cada vez que usted va a escuchar el testimonio de un transformamiento que hace el poder de Jesucristo a través de su vida, escuchamos cómo las personas estaban bien atadas, bien destruidas, bien apartadas, pero Dios nunca se olvidó de nosotros. En su tiempo llegó y nos rescató, por eso dice ese pasaje, nos dio vida. Aún cuando nosotros estábamos muertos. When you hear the transformation of a person that was dead, they were chained up, but God has never forgiven us. Just like the scripture, when we were once dead, now God gave us life. Và giống như lời của Chúa đã phán rằng chúng ta đã từng chết trong tội lỗi của mình, nhưng mà chính Chúa ngài đã ban chúng ta sự sống lại. Và chúng ta cũng nghe những lời làm chứng của những con người đã thật sự chết trong tội lỗi, nhưng đã được sống lại bởi sự cứu chuộc của Chúa. Ahora podemos tener paz. Now we can have peace. Và bây giờ chúng ta có sự bình an. Podemos tener gozo. We can have joy. Podemos tener alegría. Have happiness. Chúng ta có sự phước hạnh. Podemos ir a hablar a los demás de Jesucristo. We can talk to others of Jesus Christ. Và chúng ta bắt đầu chia sẻ về Chúa Giêsu cho những người khác. Porque hemos recibido un regalo inmerecible. We have received an undeserving. Gift. Và chúng ta đã nhận được cái món quà mà Chúa đã ban chúng ta mà món quà đó chúng ta không xứng đáng để nhận. Hasta nos hemos vuelto llorones, chillones. And we even become ah, cry babies. Và bây giờ chúng ta uh, có thể trở nên giống như những con trẻ. Yo soy bien chillón, hermano. I'm very uh, tearful person. Uh, tôi well, là người lúc nào cũng đổ lệ. La presencia del Señor es tan grande, poderosa, tan hermosa que uno no puede resistir. Tanto amor, tanta paciencia, tanta gracia, uno termina llorando. Amen. I can't resist the presence of God because it's so powerful. His love, His patience, everything. Và đối với tôi thì tôi không thể nào chống cự được cái sự hiện diện của Chúa, tình yêu của Chúa và sự vui mừng của Chúa. Todo lo que podamos hacer para el Señor jamás lograremos pagarle tantos favores. 
everything that we can ever do here on this earth can never repay what he has done for us. Và tất cả những gì mà chúng ta có thể làm ở trên thế giới này cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trả được cái điều mà Ngài đã làm thực hiện cho chúng ta. Por eso, todo hombre y toda mujer que ha recibido a Cristo tiene que tener un corazón agradecido. That's why any person that has received Jesus has to be grateful. Si Tenemos es... bất cứ chúng ta là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu hãy cảm tạ Ngài. Si es que en verdad le ha recibido. That's it. They had really received Jesus. Chúng ta là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu thì lúc đó chúng ta có một đời sống cảm tạ, đời sống cảm kích của người khác. Yo sé que todo esto que estamos haciendo aquí Dios está estableciendo su reino en los corazones de los de ustedes que están. I know what we're doing right now. Viniendo. God is establishing his kingdom in your hearts. Và Chúa Ngài đang thực hiện thành lập vương quốc của Ngài ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Y a, a ustedes el Señor les está dando vida. And the Lord is giving you Life. giving you Shishon. How many of you have Shishon? We need to be grateful. Quiero terminar. Escuche bien. Cuando usted muera. When you, when you die, when you stop breathing. chúng ta ngưng cái hơi thở của mình và chết đi. Se acaba la vida física. Physical life ends. Và cái sự sống mà trong thân thể này cũng kết thúc đi. Pero como usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted tiene vida eterna. Su cuerpo se acabó. Va a ir a la sepultura. Because you received Jesus Christ, you have received eternal life. So at the end, your physical life finishes in the tomb. Và khi mà cái đời sống thân thể vật lý này nó kết thúc ở trong phần mộ đó, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục đời sống mới bởi vì chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Pero su espíritu que fue resucitado a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y la vida nueva que le dio el Señor, su espíritu y su alma fueron impactados por este poderoso evangelio. Que su alma va a ir a descansar al paraíso. So because your spirit has been resurrected. Con vida eterna. But because your spirit has been resurrected by the new life in Jesus Christ, you'll find rest for your soul. Khi mà quý vị tiếp nhận Chúa thì cái linh của chúng ta sẽ được làm mới lại và chúng ta sẽ có được sự bình an và chúng ta có được sự yên nghỉ ở trong Chúa. A esperar la venida del Señor porque el Señor viene por nosotros otra vez. And we're waiting for the coming of Jesus Christ. Và chúng ta sẽ cùng nhau trong đời sự trở lại của Chúa Giêsu Christ là thứ hai. Tenemos que entender we need to understand que este evangelio es this, poderoso. We need to understand that this gospel is powerful. Và cái nếu chúng ta hiểu được rằng cái phúc âm của Chúa đầy quyền năng khi chúng ta hiểu được cái sự sống để các bạn chúng ta cùng nhau đứng lên và ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa. Usted que ha recibido a Cristo, levante su mano y dele gracias. Diga gracias por esta vida eterna. All of you who have received in Jesus Christ, lift up your hands and say thank you. Tất cả chúng ta là những người đã tiếp nhận Chúa, hãy đưa tay của mình lên và cảm tạ Chúa. Gracias, Señor, Thank you, por esa vida eterna que me has dado. Gracias, Gracias por porque me amaste. Gracias por que me amaste. Gracias por que me amaste. Gracias por que me amaste. Aunque yo no te amaba. Thank you. Thank you, Lord, because Aunque you... no te conocía. Thank you, Lord, because you've taken me even when I didn't know you or loved you. Yo, cảm ơn Chúa, Ngài đã tiếp nhận chúng con mặc dù chúng con chưa yêu Ngài hay là chưa nhận biết Ngài. Ahora te conozco. And now I know you. Bây giờ này thì chúng con đã nhận biết ngài. Y estoy muy agradecido por ese regalo tan grande. And I am very thankful for that free gift that you given to me. Và con cảm tạ Chúa về cái món quà đặc biệt mà ngài đã ban cho con. Ayúdame a seguir adelante para agradarte. Help me follow you so I can please you. Tôi xin ngài giúp đỡ chúng con theo đuổi ngài để chúng con có thể phục vụ ngài. Que tu Espíritu Santo me guíe para que haga tu voluntad. That your Holy Spirit can guide me so I can do your will. Mọi người xin thánh linh của Chúa ngài tiếp tục hướng dẫn cuộc đời của chúng con để chúng con có thể làm theo ý muốn của ngài. Gracias Señor. Thank you Lord. Chúa chúng con cảm ơn ngài. Gracias bendito Espíritu Santo. Thank you Holy Spirit. Chúng con cảm ơn thánh linh của Chúa. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 
Amen. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Là hãy dâng mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa. Vamos a quedar despedidos este más vamos a hacer el orden para para recoger las cosas que trajeron allá. We're going to conclude right now in in order, orderly fashion. Và chúng ta sẽ kết thúc cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Por eso le pedimos que se venga y se siente nacidas porque vamos a ir en orden. And we're going to that's why we que, ask para que todos puedan agarrar de las cosas que hay. That's why we ask everybody to sit closely that way we could organize. Và xin quý vị cũng uh, nhớ cùng nhau ngồi khi mà chúng ta đến với chương trình này để chúng ta dễ quản lý. Entonces eh, vamos a empezar por esta línea que vaya saliendo y por línea por línea van saliendo y van agarrando. Acuérdese de su hermano que viene atrás. Ahí va a estar el pastor Yashua para guiar. Những người ngồi trước so chúng ta đi bắt đầu đi từng hàng và chúng ta sắp hàng. Scroll. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị và nhớ đến chương trình ngày mai. Por favor, esperen hasta wait, que les toque. Everybody in the back, wait, please. À, những người ở phía cuối thì đi từ từ. Chúng ta sẽ xếp hàng và đi. Và nhớ đến chương trình ngày mai. Chúng ta có chương trình uh, sinh nhật ngày mai uh, ở trong tờ giấy thông báo. Chúng ta nhớ sắp hàng nha. Quý vị nhớ sắp hàng và mỗi người lấy một phần một phần rồi sau đó chúng ta có thể trở lại. Looking forward to see you. Sẽ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. And uh, do not forget to come and join us tomorrow for the Sunday service for the English service at A461 Garden Grove, Bloomberg, and Grove City, California. Và xin mời quý vị có thể đến chương trình nhóm tiếng Anh vào ngày mai lúc 11 giờ ở tại 8461 uh, Đại lộ Garden Grove, thành phố Garden Grove, California. And we also have the Vietnamese service in the afternoon at 3 p.m. on Sunday at 14200 Golden West Street, West Vida, California. Và chúng tôi cũng có chương trình tiếng Việt vào lúc 3 giờ chiều hàng tuần chủ nhật ở tại địa chỉ 14200 đường Golden West, thành phố West Vida, California. And do not forget to register on our social platform. Và xin quý vị cũng đừng quên để đăng ký vào mạng xã hội uh, của chúng ta. And become one of the 10 million prayer warriors and global believer. Và chúng ta sẽ trở nên là một trong những 10 triệu những tín đồ và những chiến sĩ cầu nguyện ở trên khắp thế giới. So register at www.vision20.bac. Và quý vị có thể đăng ký ở tại www.vision20.bac. God bless us all in Jesus' name. Don't forget to come and serve together. Hãy đến và chúng ta cùng nhau hầu việc Chúa. And thank you for love community. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa cho cộng đồng yêu thương này. And thank you for all of the worship and all of the wonderful brothers and sisters. Chúng ta cảm ơn Chúa cho tất cả những bạn thờ phượng và những anh em con cái Chúa đang hầu việc Chúa. God bless us all and see you. Chúng ta ban phước cho quý vị và hẹn gặp quý vị. Amen, sister. Amen.